আমাদের চলছে পিঠা পার্বণ গ্রুপ টাস্ক এটা একটা কি বানিয়েছে মুখসি পিঠা মানে এটাকে ছাচা বিফের মতন যদি একটু ছেচে দিতেন আপনি বা আপনাদের যে কেউ একজন এসে এটা কাটেন না আপনাদের কাছে যে পারফরম্যান্স দেখে আসছিলাম ভাবছিলাম আজকে উড়িয়ে দিবেন সেরা রাধুনি দেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সারা দেশের অগণিত রন্ধনশিল্পীদের কাছে ভালোবাসার নাম সেরা রাধুনি রান্নার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এই কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রন্ধনশিল্পীরা সুযোগ পান নিজেদের রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সারা দেশের হাজার হাজার প্রতিযোগীর মধ্য থেকে নির্বাচিতরা জড়ো হয়েছেন সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশের মহামঞ্চে এখানে তারা লড়বেন নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে কারণ সেরা রাধুনির জন্য অপেক্ষা করছে তারকা হয়ে ওঠার সুযোগ খ্যাতি সম্মান আর নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তবে কাজটা মোটেও সহজ নয় প্রতি পর্বে অপেক্ষা করছে কঠিন সব পরীক্ষা জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লড়তে হবে কঠিন মানসিক চাপের সাথেও এই অসম্ভব কঠিন পরীক্ষা শেষে কে হবেন সেরা দেশ সেরা আর কে হবেন এবারের সেরা রাধুনি চার গ্রুপে ভাগ হয়ে সেরা ষোলো এখন লড়ছে পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জে গতকাল ও আজকের এপিসোড মিলিয়ে যে দল খারাপ করবে তারা সকলেই বিদায় নেবেন এই মহামঞ্চ থেকে আমাদের সেরা ষোলো জন প্রতিযোগী চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়াই করছেন এই পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জে এবং গত এপিসোড আজকের এপিসোড মিলিয়ে যে দলটি সবচেয়ে কম নাম্বার পাবে তারাই বাদ পড়বে আজকের এপিসোডে বাদ পড়ছে চারজন প্রতিযোগী হ্যাঁ দর্শক এভাবেই আমরা খুঁজে নিব রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকাকে যে হবেন সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা তিনি পাবেন পনেরো লক্ষ টাকা খ্যাতি আর সম্মানের কথা তো বাদই দিলাম হ্যাঁ দর্শক প্রথম এবং দ্বিতীয় রানার্স আপ যারা হবেন তারাও পাবেন দশ লক্ষ ও পাঁচ লক্ষ টাকা এই মুহূর্তে আমি যেমন দাঁড়িয়ে আছি স্টুডিও রাউন্ডে ঠিক তেমনি আমার সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে যাওয়া ষোলো জন প্রতিযোগী এবং সেই সাথে রয়েছেন মেন্টররা সবার জন্য একটা জোরে করতালি প্রিয় দর্শক সেরা রাধুনির এই মঞ্চ অনেক কঠিন একটা মঞ্চ এখানে মানসিক প্রেশারের সাথে সাথে কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলে সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হয় আর এই চ্যালেঞ্জে মেন্টাররা গাইড করে আমাদের প্রতিযোগীদের এবং তাদেরকে সকল ধরনের বুদ্ধি পরামর্শ সব কিছুই দিয়ে থাকেন তাই মেন্টারদের কাছে চলে যেতে চাই শুরুতেই কথা বলতে চাই সাইফা আলম শুনছি আপনার সাথে গত এপিসোডে যে পারফরমেন্স সেখানে তো বেশ ভালোই ইম্প্রুভমেন্ট ছিল তাই নয় কি হ্যাঁ অবশ্যই আমি যেটা দেখেছি যে আমাদের প্রথম গ্রুপ টাস্ক ছিল ক্যাপাসিটি অনেক ভালো ছিল এবং সবাই মিলে গ্রুপ টাস্ক খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছে আপনারা তো প্রত্যেকেই চারজন করে প্রতিযোগী গাইড করবার সুযোগ পেয়েছেন শুরু থেকে হ্যাঁ এখন জানতে চাচ্ছি যে কার ভাগ্যে কতজন প্রতিযোগী আছে আমার চারজনই আছে ওয়াও কংগ্রেচুলেশন থ্যাংক ইউ আপু মাই প্লেজার একটি শুনতে চাই ফারহানা হাবিব আপনার কাছে যেই গ্রুপ চলে যাক না কেন খারাপ লাগা কিন্তু কাজ করে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সবাই ভালো কাজ করবেন আমি যতটুকু জানি যে আজকে ডেঞ্জার জোনে রয়েছেন আপনি অবশ্যই কেন সেটা বলুন তো আমার তিনজন পার্টিসিপেন্ট একটা গ্রুপে আছে যদি যাই তাহলে তিনজন পার্টিসিপেন্ট একসাথেই যাবে সেটা কোন গ্রুপটা সেটা হচ্ছে ব্লু টিম ওকে যদি আজকে তাদের বাদ না পড়তে হয় তাহলে তাদের কি করা উচিত বাদ না পড়তে হলে অবশ্যই তাদের হচ্ছে শেফের 
কমান্ড ফলো করে কাজ করতে হবে টিমের মধ্যে যে বন্ডিংটা থাকে সেটা ভালোভাবে মানতে হবে টিম লিডারকে মানতে হবে সব জিনিস যদি ভালোভাবে করতে পারে অবশ্যই তারা টিকে থাকবে আমি এবার কথা বলতে চাই প্রতিযোগীদের সাথে আই মিন গ্রুপ পর্যায়ে আমি কথা বলবো হচ্ছে লিডারদের সাথে চারজন যেহেতু বাদ পড়বে টেনশনটা কতটুকু আঁখি আপনার কাছে জানতে চাই টেনশনকে দূরে রেখে আমাদের গ্রুপের আমরা সদস্য ইনশাল্লাহ ভালো পারফরমেন্স দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো আশা করি তৃষা আজকে কি ফিল করছেন স্টুডিও রাউন্ডে দাঁড়িয়ে অবভিয়াসলি নার্ভাসনেস তো কাজ করছেই কারণ টপ সিক্সটিন সবাই টপ ঠিক আছে তাদের সাথে ফাইট দিতে গেলে অবভিয়াসলি আমাকে ডিসিশানটা অনেক পারফেক্টলি নিতে হবে এবং জাজদের সব ইনস্ট্রাকশান মানতে হবে তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব সব কিছু ম্যানেজমেন্ট ঠিক রাখতে ওয়েং রাখায়েন গত চ্যালেঞ্জে ব্ল্যাক স্কার্ফ ছিল আপনার কাছে এবং সেই সুযোগটা কিন্তু আপনি পেয়েছিলেন আপনার পছন্দের টিমমেটকে বেছে নেবার তাই না তাই এক্সপেকটেশানটা একটু বেশিই ছিল সেটি থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে যাওয়া এক্সপেকটেশানটা কি একটু হলেও কম পূরণ হয়েছে জি আপু আমি এটাই বলতে চাইব যে আমার জাজদেরকে আমি আসলে হতাশ করেছি আমার নিজেরও এক্সপেকটেশন একটু বেশি ছিল বাট আমি সেটা পূরণ করতে পারিনি বাট ইনশাল্লাহ আজকে আমি খুব যতটুকু আমার এফোর্ট আছে আমি দিব লুপা কি মনে হয় যে আপনার টিমের কোন গুণগুলোর কারণে আপনার আজকে টপ স্কোরার অ্যাজ আ টিম প্রথমত আমার পিঙ্ক টিমের সবাই অনেক সাপোর্টিভ ছিল আজকেও হয়তো চেষ্টা করব তাদেরকে নিয়ে ভালো কিছু করার বাকিটা আল্লাহ ভরসা ইনশাল্লাহ আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অল দ্য ভেরি বেস্ট যেমন দর্শক বলেছিলাম যে আজকেও কিন্তু পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জ পিঠাই বানাতে হবে কিন্তু সেখানে অবশ্যই রয়েছে কোনো না কোনো টুইস্ট এটা জানানোর দায়িত্ব যাদের এবার মঞ্চে তাদেরকে ডেকে নেবার পালা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনত্রিশের বিজ্ঞ তিন বিচারককে দেখব কার রান্নায় কেমন তেজ নিজেকে মেলে ধরতে সব কিছুতেই হতে হবে পারফেক্ট কোনো ভুল করা যাবে না দেখব কার রান্না মন জয় করতে পারে সবার দেখব কার প্রতিভায় আবার আলোকিত হবে এই মহামঞ্চ ওয়েলকাম জাজেস আজও শীতের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর যেহেতু পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জ চলছে ডেফিনেটলি আজকেও পিঠা বানাতে হবে তাই নয় কি তবে আমি একটু জলদি শুনতে চাই কারণ মজার মজার পিঠা খাওয়ার জন্য আমার কিন্তু তর্স হয়েছে না প্রথমেই তোমাকে শীতের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ আমাদের যারা পার্টিসিপেন্টস আছে আমাদের চলছে পিঠা পার্বণ গ্রুপ টাস্ক অলরেডি আমরা একটা পর্ব পেরিয়ে এসেছি আজকে আবারও আমাদের পিঠাই তৈরি করতে হবে আপনাদের গত এপিসোডে ছিল ভাজা পেঠা আর আজকের এপিসোডে থাকছে ভেজা পেঠা অর্থাৎ যেই সব পেঠাগুলো রসে কিংবা দুধে ভেজে পরিবেশন করতে হয় রসে এবং দুধে ভেজানো ভেজা পিঠার অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদের যেটা এক্সপেকটেশান সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রত্যেকটা পিঠা যেন অ্যাটলিস্ট টেস্টি হয় এবং সেরা রাধুনির মঞ্চে আজকে আপনারা যে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের চাই আপনাদের সাইড থেকে ইনোভেশন অলসো সো ইনোভেশন অ্যান্ড টেস্ট ইজ মাস্ট এবার একটু দর্শক জানিয়ে দিতে চাই প্রথমবার মতো গ্রুপ টাস্কে প্রথম এপিসোডে পিঠা পার্বণের এই যে দলগুলো পারফরমেন্স করেছিল সেখানে কোন দলের কি অবস্থান কারা এগিয়ে রয়েছে আর কারা পিছিয়ে রয়েছে 
গত এপিসোডের পারফরমেন্সের পরে টপ স্কোরার যে টিমটি সেই টিমটি হচ্ছে টিম পিঙ্ক এবং সেটি লুপার টিম দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যে টিমটি সেই টিমটি হল টিম গ্রিন এবং সেটি হচ্ছে ওয়েং রাখায়ন টিম থার্ড পজিশনে রয়েছে যে টিমটি সেই টিমটি হলো ব্লু টিম এবং ত্রিষার টিম ফোর্থ পজিশনে যে টিমটি রয়েছে ইয়লো টিম এবং আখির টিম গত এপিসোডের ভাজা পেঠা এবং আজকের এপিসোডের ভেজা পেঠার পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে কম স্কোর যারা পাচ্ছেন তারা কিন্তু পুরো দলটি সেরা রাধুনির এই মঞ্চ ছেড়ে বিদায় নিতে হবে আজকে তোমাদের জন্য রাধুনি গ্রোসারি স্টোর থেকে আসা এবং সব কিছু মিলিয়ে পিঠা বানানোর জন্য সময় থাকছে নাইনটি মিনিটস রান্না করার পরে ভিজিয়ে রাখার যেটা এই ভেজানোর টাইমটা হচ্ছে এক ঘন্টা ওই সময়তেই ভেজাতে হবে এবং ভিজিয়ে রাখার পরে কোনো রকম কাজের মধ্যে আপনারা নিজেদেরকে জড়াতে পারবেন না ইভেন নট কস্টিং তারপরে আবারও থার্টি মিনিটস পাওয়া যাবে ফিনিশিং দেওয়ার জন্য তবে কস্টিংটাও করতে হবে এই টাইমের মধ্যেই ভাজা পিঠা থেকে ভেজা পিঠা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে হ্যাঁ দর্শক গ্রুপ টাস্কের আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব এবং সেই সাথে পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় এপিসোড সব কিছু মিলেই একটু পরে কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের ভেজা পিঠা বানানোর প্রিপারেশন আমাদের চারটি গ্রুপ অলরেডি দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকে তাদেরকে বানাতে হবে ভেজানো পিঠা এবং আপনাদের সময় শুরু হচ্ছে রাইট নাও আমার অসাবধানতার জন্য হাতটা আজকে আমার কাটছে এতখানি যে কাটবে এটা আমি বুঝতে পারিনি সো যখন দেখতেছিলাম যে অনেক ব্লেডিং হচ্ছিল তখন একটু ভয় লাগছিল তখন শেফ আসলো শেফ এসে একটু মানে ব্যান্ডেড করে দিল তারপরে আর কি মোটামুটি আমি একটু ইয়ে হয়েছি যে না একটু কাজ করতে পারবো একটু হইলেও আমার টিমকে একটু হইলেও একটু সাপোর্ট করতে পারবো
সহযোগিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 90 মিনিটের মধ্যে থেকে 30 মিনিট কিন্তু অলরেডি চলে গিয়েছে সো হারি আপ এন্ড ডু দা বেস্ট আমাদের মেন্টররা অলওয়েজ আমাদেরকে সাপোর্ট করে আসছে মেন্টররা এসে যে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় তাদের যে কথাটা আমাদের কানে আসে বা আমরা সেটা শুনি আমাদের সাহসটা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় তো আমাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা সাপোর্ট মানসিক সাপোর্ট আসলে করছি বলা পিঠা তারপর থাকবে আমাদের দুচিতই আর থাকবে পুলি পিঠা যেটা দুধে ভেজানো থাকবে আর থাকবে মুখ পাকন আজকে আশা করি আমরা জাজিদেরকে খুশি করতে পারব আমরা পিংটিং আমরা আজকে বানাচ্ছি সুজির রস বড়া দুধ পুলি পিঠা মুখ পাকন আর গোলাপ পিঠা আশা করি যাত্রা খুশি হবে ইনশাল্লাহ 
আর মাত্র 30 মিনিট বাকি আছে প্রতিযোগীদের বলছি 30 মিনিটে পিঠা তৈরি করতে হবে এবং রসে বা দুধে ভেজাতে হবে সো হারি আপ मुख पाकन कर गोलापी गुड़ा गुड़े शाटा दिए कर প্রতিযোগীরা আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে পিঠা বানানোর এবং ভেজানোর প্রিয় দর্শক পার্টিসিপেন্টদের মজাদার সব পিঠা বানাতে দেখে নিশ্চয়ই আপনাদের খেতে ইচ্ছে করছে আমার তো ভীষণ ইচ্ছে করছে কোনো অসুবিধা নেই আপনারা কিন্তু বাসায় বসেই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সব পিঠা পায়েস বানাতে পারেন যদি রাধুনির এই বইটি আপনাদের সংগ্রহ হয়ে থাকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পায়েস এই বইটি পেতে হলে রাধুনির ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করুন
দর্শক স্টুডিও রাউন্ডে চলছে শীতকে উপভোগ্য করবার চ্যালেঞ্জ পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জ আমাদের টপ সিক্সটিন পার্টিসিপেন্টস চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লড়াই করেছেন এই পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জে আজকে শেষ দিন গত এপিসোড এবং আজকের এপিসোডের কিউমিলেটিভ যে স্কোর সেখান থেকেই কিন্তু বাদ পড়বে একটি গ্রুপ তার মানে হচ্ছে চারজন তাদের পারফরমেন্স শেষ এবারে হচ্ছে আসল পরীক্ষা বিচারকদের ফুড টেস্টিং এবং মার্কিং এ চলে যেতে চাই আমার হাতের ডান থেকে ইয়লো টিম আখির টিম সবার আগে তাদের ফুড টেস্টিং এর জন্য ফুড সার্ভ করবে আমরা ইয়লো টিম তৈরি করেছি বাদামের পুরে রস বড়া চুষি পিঠা দুধ পুলি ছিটা পিঠার মালাই রোল আর হচ্ছে মুখ পাকান টিম ইয়লো আখি কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল না আচ্ছা রান্না করতে গিয়ে যদি একটু হাত না কাটে হাত না পুড়ে তাহলে কি সে রাঁধুনি হতে পারে তাও সেই সেরা রাঁধুনির মঞ্চে টেনশনে আসলে আমাদের টেনশনে ছোট মানুষ বুঝতে পারেনি আচ্ছা এটা হতেই পারে এটা খুবই নর্মাল দুটো চ্যালেঞ্জ তো হলো তো কোনটা বেশি কঠিন লেগেছে আজকেরটা না গত পর্বেরটা প্রথম পর্বটাও চ্যালেঞ্জ কঠিন না কিন্তু আমাদের রেসিপি সিলেকশন একটু ভুল ছিল আমাদের ম্যানেজমেন্ট একটু ভুল ছিল তো আমরা একটা আজকে কাভার আপ করার চেষ্টা করেছি মালাই রোল যেটা করা হয়েছে আর একটু জুসি হলে ভালো হতো একটু রসের কমতি লেগেছে আদারওয়াইজ ভালো ছিল থ্যাংক ইউ মুখ পাকুনের উপরের পুরোটাই এতটাই সফট আবার যখন কেটে একটু পেছনের ভেতরের দিকে গেলাম ওটা আবার শক্ত হয়ে গেছে ওটাতে রসটা ঢুকে নিই বা চুই পিঠাটা সুন্দরভাবে রসে ভেজেছে এটা যেটা করেছেন এটার রসটা খুবই মজার থ্যাংক ইউ কস্টিম ঠিক আছে চুটকি পিঠা বা চুই পিঠা যেটা একটু চিনি বাড়লে বেস্ট হতো আদারওয়াইজ আমার কাছে ভালো লেগেছে এটার ভেতরে না ঢোকার রিজেনটা হচ্ছে বাইরের গ্রেভিটা যত ঘন যে ওটা ওটা টানবে না এটা ইটস এ সাইন্স ইটস ইটস কল অসমোসিস ওটা আপনাকে একটা পাতলা দুধে বয়েল করে তারপরে এটার মধ্যে ঢাললে তখন এটা নিত গুড ট্রাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ পিঠা উৎসবের প্রথম রাউন্ডে তেলে ভাজা রাউন্ডে আমাদের স্কোর খুবই লো ছিল সব চারটা টিমের মধ্যে আমাদের আমরা বটমে ছিলাম সো আজকে ভালো করার একটা স্পৃহা ছিল যে আমাদের আজকে ভালো করতেই হবে যে করেই হোক তো আমরা সেই অনুযায়ী প্ল্যান করেছি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেছি এবং আমরা আজকে সাকসেসফুলি কাজটা করতে পেরেছি এবারে ভেজানো পিঠা নিয়ে আসবে গ্রিন টিম ওয়েং রাখায় চলে আসুন আপনারা আমরা গ্রিন দল আজকে করেছি দুধ চিতই দুধ পুলি মুখ পাকন আর সাথে থাকবে আমাদের কক্সবাজার ঐতিহ্যবাহী বলা পিঠা তোমার বলা পিঠাটা খুব ভালো লেগেছে শিয়া দিয়ে খেলে আরও ভালো লাগে একটা ডিফারেন্ট টেস্ট আমি আর একটু ট্রাই করব পুলি পিঠা আর একটু পাতলা হওয়া দরকার ছিল একটু ভারী হয়ে গেছে শিরাতে সল্টের পরিমাণটা একটু বেশি লাগছে মুখ পাকনে এরকম থাকে না সল্ট দিলেও ব্যালেন্স থাকে কক্সবাজারের এটা খুবই মজার আর এটা রীতা ম্যাম যেটা বললেন লেয়ারটা একটু মোটা হয়েছে দুচ্ছি তো এটা ঠিক আছে আজ মন ভেজে নি ভেজা পিঠাতে মন ভেজে নি কারণ আপনারা ভেজা পিঠার মুখ পাকনটা বেশি ভিজিয়ে ফেলেছেন পুলি পিঠা কম ভিজেছে চিতই পিঠাটা ইজ ওয়ান বিচ আই লাইক বিকজ মাটির গন্ধটা আছে অ্যান্ড দ্য হোল থিং লুকস নাইস কস্টিং ইজ গুড ফাইন থ্যাংক ইউ আমার টিমমেটরা অনেক ভালো ছিল এবং আমার টিমমেটরা যে এফোর্টটা দিয়েছে আমি তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আমাদের কিছু ঘাটতি ছিল যেটার কারণে হয়তো যাদেরদের মন ভেজেতে পারিনি আমরা এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য ফুড সার্ভ করবে ব্লু টিম ত্রিশা আপনি আপনার দলকে নিয়ে চলে আসুন
আমরা ব্লু টিম আজকে করেছি নকশি পিঠা ভেজানো মালাই ছিটকা পিঠা সেমাই পিঠা দুধপুলি আমি আর আপনি একসাথে হাসছি কারণটা কি খাওয়ানো ওরা সবাই আমাকে বলে দিয়েছে যে একটু নার্ভাস হবা না তুমি ওখানে যে অবভিয়াসলি হচ্ছে একটু হাসবা ও আচ্ছা এর জন্য আমি হাসছি এই শেড অবশ্য ঠিক আছে সবগুলো পিঠা তো ভিজে গিয়ে শুয়ে পড়েছে মানে পুরো প্লেট জুড়ে শুয়ে আছে ওরা দেখা যাক খাওয়ার পর বুঝতে পারবো আপনি আপনাদের যে কেউ একজন এসে এটা কাটেন এটা আমাদেরকে একটু খেতে দেন প্লিজ কে বানিয়েছে এটা আচ্ছা আপনি যদি না কাটতে পারেন যে বানিয়েছে তার কাছ থেকে কেটে আনেন যখন বানিয়েছি আমরা এই নকশি পিঠাটা তখন হচ্ছে গিয়ে আর টাইম ছিল মাত্র টোয়েন্টি মিনিটস তাহলে এরকম জিনিস কেন সিলেক্ট করলে আমি এটা সার্ভ করতেই চাইনি যেহেতু এটা হার্ডই হয়ে গেছে আপনার মন যেটা বলছে ওটাই করতে হবে তাহলেই আপনি বস আপনি বস হিসেবে যেখানে ফেল করলেন সেখানে সবাই তারপরে ফেল করে গেল এই ড্রাইভারটা তো বসের উপরে হবে আপনাকে তো বলা হয়নি যে চার রকম নিয়ে আসতে হবে বাট ইফ ইউ কাম অ্যান্ড দেন ইট ইজ লাইক দিস It gives a whole negative impact on you. What do you say? Puli pitha. Puli pitha. It's a taste good. And bhejano malai chitka pitha. It's a lot of love for you. It's a salty flavor. I like it. 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 Costing is okay. Thank you. একজনের ডিসটা আমি টেস্টই করিনি এবং হচ্ছে গিয়ে তাকে বলেছিলাম যে আপনি দেখেন যে এটা ঠিক আছে কি না বাট সে আমাকে বলছিল হ্যাঁ ঠিক আছে এটা সার্ভ করা যাবে কিন্তু আসলে টিম মেম্বার হিসেবে আমার এবং লিডার হিসেবে আমার এটাই ভুল যে আমি সেটা টেস্ট করে দেখি নাই যদি আমি তখন দেখতাম তখনই আমি হয়তো ডিসিশন নিতাম যে না আমি এটা সার্ভই করব না এখন পর্যন্ত আজকে তিনটি গ্রুপ কিন্তু তাদের ভেজানো পিঠা দিয়ে আমাদের জাজেসদের মন ভেজাতে পারেনি দেখা যাক তারা কি করে চলে আসুন লুপা আপনার টিমকে নিয়ে আমরা পিঙ্ক দল আজকে সবাই মিলে আমরা বানিয়েছি দুধ ক্ষীর পুলি গোলাপ পিঠা রসে ভেজা মুখ পাকুন আর রস বড়া কত পর্বে তো টপ স্কোরার আজকেও কি সেরকম স্বাদ পাবো আমরা ইনশাল্লাহ আমার টিম মেম্বার আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমি আশা রাখছি গোলাপ পিঠা আর মুখ পাকান অলমোস্ট কাছাকাছি মানে দুটো টেস্ট যে খুব একটা ব্যারি করে তা কিন্তু না তবে হ্যাঁ মুখ পাকানটা ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ ম্যাম কোথায় হারিয়ে গেছেন আপনি ডাকিয়েছিলাম আপনি কি যেন চিন্তা করছিলেন টেনশন হচ্ছে টেনশন হচ্ছে আপনার পছন্দের পিঠা কোনটা দুধ খির পুল সবগুলোই ভালো লেগেছে স্পেশালি মুখ পাকনটা আমার কাছে মজা হয়েছে মানে মজা লেগেছে ক্রিসপি ক্রাঞ্চি তার মধ্যে রস ঢুকেছে বাকিগুলোর ডেকোরেশন সুন্দর নেক্সট ট্রাই মুড তো সব গুড এরপরে বেস্ট করতে গেলে আপনি কীভাবে প্রেজেন্ট করছেন খুব ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ হানড্রেড পারসেন্ট ফেল রস ভরা পিঠা পুলি পিঠাটা ভালো 
একটু ভেতরে সল্টিনেসটা একটু বেশি লাগছে ইটস এ ব্যালেন্স অফ সল্ট এন্ড সুগার দ্যাট হোয়াট মেক্স ইট বেস্ট অ্যান্ড কস্টিং ইজ গুড ফেয়ার এন আফ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জের আজকে শেষ দিন এবং আমাদের ফুড টেস্টিং এবং মার্কিং ডান আমাদের কিন্তু এই সময়টা রেজাল্ট ঘোষণা করবার আমি জানি প্রত্যেকে অনেক বেশি টেনশনে রয়েছেন কারণ আজকে একটি গ্রুপ বিদায় নিবে এই মহামঞ্চ থেকে তার মানে চারজনকে অ্যাট এ টাইম আমাদেরকে বিদায় জানাতে হবে দেখার বিষয় কোন চারজন বিদায় জানাবে এই মহামঞ্চকে সেই রেজাল্ট অলরেডি আমার হাতে রেজাল্ট ঘোষণায় আমি যাচ্ছি কিন্তু তার আগে একটু মেন্টোদের কাছে জানতে চাই সাদিয়া তাহের পিঠা পার্বণ চ্যালেঞ্জের গত দিন বেশ ভালো ছিল সবার পারফরমেন্স আজকে কেমন লেগেছে আপনার কাছে পিঠা পার্বণের থিমের গত এপিসোডে আর আজকের পারফরমেন্স আমার কাছে ভালোই লেগেছে টেস্টেরটা জানি না বাট অন্যান্য যেসব ক্রাইটেরিয়া ওদের থেকে আমরা চেয়েছিলাম ক্লিনিং কস্টিং ওগুলো তো ওরা অনেকটুকু ইম্প্রুভ করেছে আর প্রত্যেকটা টিমের যে কোয়ার্ডিনেশনটা ছিল ওটাও খুব ভালো ছিল নাদিয়া নাতাশা যেহেতু চারজনকে বিদায় জানাতে হবে সেই চারজন কারা হতে পারে চারজন যেহেতু যাবে একটা গ্রুপে তো আমার দে যে সদস্য আমার যে টিমের আছে ওরা দুটো গ্রুপে আছে তো আমি তো অবভিয়াসলি চাইবো যে তারা যেন সেফ থাকে ওকে কোন দুটো টিম গ্রিন টিম এবং হচ্ছে পিঙ্ক টিম তো কালকে যেহেতু ওরা ভালো মোটামুটি স্কোর করেছে আজকে আসলে বলা যাচ্ছে না কারণ আজকে এভারেজ সবারই কাছাকাছি ওকে একটু টেনশনের তো আছেই টেনশনে আপনি আছেন আই থিঙ্ক সবচেয়ে বেশি টেনশনে রয়েছে মাহফুজুর রহমান তাই না যদি আজকে ব্লু টিম বাদ হয়ে যায় তাহলে কেমন লাগবে আপনার ব্লু টিম বাদ হয়ে গেলে অবশ্যই খারাপ লাগবে আর হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় হচ্ছে সেরাধুনের মঞ্চটা হচ্ছে স্বপ্ন পূরণের মঞ্চ এগিয়ে যাওয়ার মঞ্চ এই প্ল্যাটফর্মটায় কাজে লাগিয়ে তারা যেন অনেক কিছু করতে পারে আজকে ব্লু টিমের ফল্ট কোথায় ছিল টেস্টের দিক থেকে একটু মনে হয় কমতি ছিল এখনও আমরা জানি না যে কোন টিম বাদ পড়ছে আজকে এবারে আমি চলে যাচ্ছি রেজাল্ট ঘোষণায় টিম পিঙ্ক গত এপিসোডে আপনাদের স্কোর ছিল টপ আপনাদের আজকে টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট নাইন কিউমিলেটিভ স্কোর গত এপিসোড এবং আজকের মিলে আপনাদের টোটাল স্কোর আউট অফ সিক্সটি ফোরটি এইট পয়েন্ট সেভেন কংগ্রাচুলেশনস আপনারা যাচ্ছেন আমাদের সাথে নেক্সট রাউন্ডে এবারে চলে যাচ্ছি টিম গ্রিনের কাছে গত এপিসোডে আপনাদের স্কোর ছিল সেকেন্ড হায়েস্ট টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান আপনাদের আজকের এপিসোডে প্রাপ্ত নম্বর আউট অফ থার্টি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট নাইন যা যৌথভাবে আজকের এপিসোডে হায়েস্ট উইথ পিঙ্ক টিম আপনাদের কিউমিলেটিভ স্কোর আউট অফ সিক্সটি ফর্টি সেভেন কংগ্রেচুলেশন আপনারাও যাচ্ছেন আমাদের সাথে নেক্সট রাউন্ডে তবে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হল গত এপিসোডে যারা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড অবস্থানে ছিলেন আজকেও তাই টপ স্কোয়ার হল টিম পেন কংগ্রেচুলেশন ওয়ান্স এগেন আমরা দ্বিতীয়বারের মতন পিঠা পার্বণের দ্বিতীয় পর্ব সেরা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক খুশি হয়েছে আমাদের টিম মেম্বাররা সহ আমরা অনেক খুশি হয়েছি এটাকে ধরে রেখে ইনশাল্লাহ সামনে হয়তো বা আমরা ভালো অনেক কিছু করতে পারব টিম ব্লুর কাছে যেতে চাই গত এপিসোডে আপনাদের অবস্থান ছিল থার্ড আউট অফ থার্টি আপনারা পেয়েছিলেন টোয়েন্টি আজকের এপিসোডে আপনারা পেয়েছেন সেভেন্টিন আপনাদের কিউমিলেটিভ স্কোর ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ত্রিষা আপনাদের আজকে ফল্ট কোথায় ছিল একটা পিঠা আমাদের শক্ত হয়ে গেছিল সেটাই আমাদের ফল্ট ছিল সেটা সার্ভ করে নকশি পিঠাটা অনেক শক্ত ছিল তারপরও কেন সেটা সার্ভ করলেন 
সেটাকে টেস্ট করিনি সেটা আমার সবচেয়ে বড় ভুল যে আমি ক্যাপ্টেন হিসেবে সেটা চেক করিনি সেজন্য আমার নিজেকে অনেক মানে মনে হচ্ছে যে আমি কেন সেটা চেক করলাম না দেখার বিষয় টিম ইয়লো কি করেছে আমি চলে যেতে চাই টিম ইয়লোর কাছে গত এপিসোডে আপনাদের স্কোর ছিল লোয়েস্ট সেটি ছিল আউট অফ থার্টি টোয়েন্টি টু আজকে এই মঞ্চেটিকে থাকতে হলে অবশ্যই টিম ব্লুকে হারাতে হবে মার্কসের ভিত্তিতে এবং সেটাও অনেক বড় ব্যবধানে জানতে চাই আখি আপনার কাছে সেটা কি সম্ভব বা সম্ভব হয়েছে কি না কি মনে হচ্ছে আমি আমার আমার গ্রুপ মেম্বার আমরা বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন আল্লাহ ভরসা আমি দেখতে পাচ্ছি আউট অফ থার্টি আজকের এপিসোডে আপনারা পেয়েছেন আপনাদের কিউমিউলেটিভ স্কোর ফোরটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কংগ্রাচুলেশন আপনারা যাচ্ছেন আমাদের সাথে নেক্সট রাউন্ডে সেই সাথে টিম ব্লু আই এম সো সো সরি চারজনকে বিদায় দেয়া আমাদের জন্য অনেক কঠিন একটা বিষয় অবশ্যই মন খারাপ কিছু বলতে চান আমি শুধু লাস্ট টাইম এটা বলতে চাই যে ইফ মাই টিম ইজ গুড আই এম গুড ইফ মাই টিম ইজ ব্যাড আই এম ব্যাড অফ দ্য স্টোরি ফাতেমা আবেদিন গ্র্যান্ড অডিশনে সর্বোচ্চ নম্বর আপনার ছিল আমি যতটুকু জানি আজকে এই মুহূর্তে বিদায় জানাতে হচ্ছে স্বপ্নের এই মঞ্চকে অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে এসছিলাম বাট ইট নট ওয়ার্ক সাইবা বিদায় সবসময় অনেক কঠিন তারপরও শুনতে চাই কিছু একটা আমার জন্য অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম আমি অনেক কিছু শিখে যাচ্ছি কষ্টের বিষয় হচ্ছে আপু বললো যেমন টিমের একটা ভুল সবার জন্য মাসুল ওইটাই তৃষা টিম লিডার হিসেবে এবং খুব সুন্দর করেই আপনি নিজের কাঁধে আজকে দায়ভার তুলে নিয়েছেন তারপরও কিছু একটা শুনতে চাই আপনার মুখ থেকে এখান থেকে অনেক কিছু পেয়েছি অনেক কিছু শিখেছি সামনে হয়তো এটা দিয়ে আমি অনেক কাজে লাগাতে পারবো এবং ভালো কিছু করতে পারবো ইনশাল্লাহ সামনের পথ আরও অনেক ভালো হবে আপনাদের সেই প্রত্যাশায় আমি একটু জাজেসদের কাছে শুনতে চাই রাহিমা সুলতান আর রিতা টিম ব্লু বিদায় নিচ্ছে আপনার কিছু বলবার আছে আসলে ওরা প্রত্যেকে আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং তাদের তারা বেস্ট বলেই আজকে এই জায়গায় এসছে আজকে ওরা যাচ্ছে আমি এটাও আসলে মানতে পারছি না আমার অনেক খারাপ লাগছে সরি আমি আর একটু শুনতে চাইব দিলারা হানি পূর্ণিমা আপনার কাছ থেকে টিম ব্লু বাদ যাচ্ছে ব্লু টিম চলে যাবে এটা আমার এক্সপেকটেশনের বাইরে ছিল আমি আশা করিনি কারণ তাদের এর আগে রান্নাগুলো খুবই ভালো ছিল একটা ছোট ভুলের জন্য আসলে চারজনেভাবে চলে যাওয়া আমি নিজেই অ্যাজ এ জাজ মেন নিতে পারছি না আপনাদের জন্য শুভকামনা আপনারা অনেক অনেক ভালো পারফরমেন্স করেছেন দিয়েছেন রাধুনের এই সেরা মঞ্চে দরজা একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে একশোর দরজা খোলে যাওয়া আপনাদের জন্য শুভকামনা একটা দরজা বন্ধ মানে হাজারটা দরজা খুলে যাবে সেই প্রত্যাশা দিলারাহানি পূর্ণিমার এবং আমাদের সবার আপনাদের প্রতি শেফ শুভব্রত মৈত্র ব্লুটুমের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন আমার লাইফ এক্সাম্পল থেকে আমি বলবো আমি জানি না আপনাদেরকে কতটা মোটিভেট করতে পেরেছি বা কতটা আপনাদের সাথে অ্যাজ এ গাইড অর এ ফ্রেন্ড হিসেবে হেল্প করতে পেরেছি আপনাদের ক্ল্যারিটি অ্যাবাউট ওয়ার্ক হিসেবে বাট আমি আপনাকে যেটা বলবো আগেও আমি অনেক জায়গায় এটা বলেছি যে আমি কখনো প্রথম দশেও আসিনি তো তারপরেও যদি দাঁড়িয়ে আছি তার মানে আপনারাও নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন দৃঢ় বিশ্বাস নিজের ওপর থাকতে হবে অ্যান্ড ফার্স্ট হলেই যে জিতে যায় এটা ভুল কথা শেফের কথা ধরে আমি বলতে চাই জীবনে ফার্স্ট হওয়া মানেই সবসময় জয়ী হওয়া না অনেক সময় পিছিয়ে পড়েও সামনে কিন্তু বহু দূর পথ যাওয়া যায় সেটাই হোক আপনাদের অনুপ্রেরণা বিদায় নেওয়ার আগে এই টিমে যেহেতু তিনজন প্রতিযোগী যার গাইডেন্সে ছিল মাহফুজুর রহমান 
অবশ্যই খারাপ লাগছে আপনারও তারপরও ব্লু টিমের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন ব্যর্থতায় সফলতার নতুন হাতছানি আর এই মঞ্চ থেকে আপনারা যেটা শিখে গেছেন আপনারা যা পেয়েছেন এটাকেই পুঁজি করে আপনারা জীবনে অনেক অনেক উন্নতি করেন এই দোয়া আমি প্রার্থনা করি আপনাদের জন্য আজকে এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা আপনারা ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক কঠিন লড়াই শেষে চারজন বিদায় নিল আমাদের মাছ থেকে এই মহামঞ্চ থেকে যে বারো জন থেকে গেলেন তাদেরকে কংগ্রাচুলেশনস এবং সবার জন্য একটা জোরে করতালি দর্শক সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশে আমরা পেয়ে গিয়েছি আমাদের টপ টুয়েলভ হ্যাঁ দর্শক কিছুক্ষণ আগেই আপনারা দেখলেন সেরা রাধুনির মঞ্চে ছিল প্রথম গ্রুপ টাস্ক এবং প্রথম বারের মতো চারজন বিদায় নিল এই মহামঞ্চ থেকে অবশ্যই খুব কঠিন এবং মেনে নেওয়াটা আরও অনেক বেশি কষ্টের কষ্ট হচ্ছে সবারই কিন্তু এটাই নিয়ম মহামঞ্চ এমন একটি জায়গা যেখানে ক্ষুদ্রতম ভুলেরও কোনো অবকাশ নেই আরও অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি শ্রাবণ তৌহিদা ফিরে আসব সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশ নিয়ে যেতে যেতে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট সেরা রাধুনি ডট কমে চলছে এপিসোড ভিত্তিক কুইজ কম্পিটিশান প্রত্যেকটি এপিসোড দেখুন এবং কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি ভেবেছিলাম জার্নিটা আরো অনেক দূর পর্যন্ত যাব বাট এখানে থেমে যাবে সেটা ভাবিনি 